আবার শিবলিঙ্গ মাটি দ্বারা শিবলিঙ্গ মৃত্তিকা শিবলিঙ্গ তৈরি করে আর পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগলো ইষ্ট দেবতার কাছে উনি শক্তি জোগার জন্য পূজা আরম্ভ করল যতবার পুষ্প অর্পণ করছে ওই মাটি শিবলিঙ্গে ততবার সেই পুষ্প দেয় ওই কিরাটের পায়ে পড়ছে তখন অর্জুনের ভ্রমটা ভাঙে গেল আর চরণে শরণাগত হইল আর পাশুপাত অস্ত্র লাভ করল লাভ করল তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন আমরা কিরাট অর্জুন নাচি কিন্তু কিরাট অর্জুনের অনেক শিল্পীরা হয়তো আর সারাংশ জানে নেই নেই যে কিরাটটাকে কিরাটিনটাকে অর্জুনকে আর বরহাটাকে অনেক শিল্পী জানাই নাই বরহাটা তো বরহা বটে বরহাটা যে অরিজিনাল কে সেইটা অনেক শিল্পী নমস্কার আমি কার্তিক কর্মকার আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল কার্তিক কর্মকার ইউটিউব চ্যানেল তো প্রত্যেক দিন শিল্পীর খোঁজ এখানে সেখানে যেখানে শিল্পী আছে ঝাড়খণ্ড বেঙ্গল উড়িষ্যা এক কথাই সবাই নাচো ইয়ারা এখন এক কথাই বলে ঝাড়খণ্ড বেঙ্গল উড়িষ্যা তো যেখানে নামী শিল্পী আছে এবং নতুন উঠে আসা শিল্পী যারা উঠছে প্রত্যেকজনকেই তুলে ধরা আছে এই ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে তো শিল্পীর খোঁজ করতে করতে আজ এক জায়গায় এমন এক জায়গায় এসে পৌঁছেছি অনেক পুরানো শিল্পী নাচেই জীবন গুছায় নিয়েছে তাহলে নাচেই জীবন গুছায় নিয়েছে এমন দামি শিল্পী আজকে এসেছি আমি পাঞ্জন বেড়া পাঞ্জন বেড়া বরাবাজার থানার অন্তর্গত পাঞ্জন বেড়া গ্রাম বরাবাজার থানার অন্তর্গত এসেছি আজ বিখ্যাত ছনিত্য শিল্পী অস্তাদ স্বর্গীয় গোপাল মণ্ডলের বাড়িতে আমি এসেছি তো উনি তো এখন বর্তমানে নাই তাহলে আসুন উনার যে শিল্পীবৃন্দ ছিলেন সবার কাছে পরিচয় করাছি আর কিছু সেই সম্বন্ধ গল্প আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি তো আসুন বিখ্যাত ছনিত্য শিল্পী স্বর্গীয় গোপাল মণ্ডলের ছেলে সন্তোষ কুমার মণ্ডল ইনি হচ্ছেন সন্তোষ কুমার মণ্ডল আর যিনি সব দিন গোপাল মণ্ডলকে বিখ্যাত ছনিত্য শিল্পী স্বর্গীয় গোপাল মণ্ডলকে সাথ দিয়ে এসেছিলেন ঠাকুরমশাই আমাদের তো সঙ্গে রয়েছেন বিখ্যাত ভাষ্যকার এবং নৃত্যশিল্পী অমরনাথ ব্যানার্জি অমরনাথ ব্যানার্জি তো কাকা নমস্কার নমস্কার কেমন আছেন ভালো আছেন ভালো আছেন আর ইনি ইনি আমার যে দান সাইডে বসে আছে বিখ্যাত গায়ক গায়ক বিখ্যাত গায়ক বঙ্ক বিহারী মাহাত বিখ্যাত গায়ক বঙ্ক বিহারী মাহাত আগেকার গায়ক যারা একানব্বই বছর বয়স বাহ বঙ্ক বিহারী মাহাতোর এখন বর্তমানে একানব্বই বছর বয়স যিনি বিখ্যাত ঝুমোর গায়ক ছিলেন আর আগে আগে ঝুমোর আর এখনের ঝুমোর আকাশ জমিন পার্থক্য এখন নানা রকম মিক্সিং জিনিস নিয়ে আওয়াজ করছে আর আগেকার গায়ক কি করতুক খালি গলায় খালি গলায় কানে হাত দিয়ে গান বলতুক হ্যাঁ তো সেই সেই পিরিয়ডের গায়ক ইনি তো ইনার গানও আপনারাকে শোনাব তো আসুন সেই সম্বন্ধে ঠাকুরমশাইয়ের কাছে কিছু আলোচনা করি আর তারপরে নিয়ে আসছি পরে গানের দিকে আসছি তো আসুন ঠাকুর মশায়ের কাছে দু কথা শুনি আচ্ছা ঠাকুর মশাই নমস্কার ভালো আছেন ভালো প্রথমে ওই কথাটা জানতে চাই ভালো আছেন কি ভালো আছি ভালো আছেন তাহলে এই যে আমাদের বিখ্যাত ছনিত্য শিল্পী এখন তো গেটে ঢুকলেই বিখ্যাত এখন গেটে ঢুকলেই বিখ্যাত হ্যাঁ আকার দিলে যদি ভালো করে চলতে বলেন জানে বিখ্যাত ছনিত্য শিল্পী আর বিখ্যাত নাই বললেও ফের তো যাই হোক বলছি বিখ্যাত ছ নৃত্য শিল্পী গোপল মণ্ডলের সাথে আপনি কতদিন থেকে যুক্ত ছিলেন আমি ওনার সঙ্গে প্রায় কুড়ি একুশ বছর যুক্ত ছিলেন একুশ বছর তক্ক যুক্ত ছিলেন তারপরে সারাংশ বলুন কিভাবে রিহার্সাল করতেন কিভাবে কোন কোন দলের সাথে নাচ করতেন সেই গল্পটা একটু মানে দর্শকের সামনে তুলে ধরুন আপনাদের জীবন কাহিনী এটা কীভাবে আপনারা আমাদের তখনকার দিনে ওই সানাই কনসার্ট 
कंठस्वर ककिलर गलाओ जान हार मान बाहर सकले शिल्पी जखनी ढोल धमसार ताल बजरा उन्माद हो जा दुख भूले जा कष्ट भूले जा अभाव भूले जा भूले जाए ढोल धमसार ताने सकले आप्लुत हई और से आखड़ा उपस्थित हो जाऊ तक कार दिन हरिकालिंदी मानुषर मन टा के तरह जय कर शिल्पी शिल्पी से सहयोग मत पोषण कर सहयोग कर रूप रूपान्तरित कर नित्य क्रिया चला कलीन जे कलीन ओ शिल्पर नित्य परेशन कर रज बीस रज बस रज पर घुमे को घर दर्शन होत एक दिन बेजा बीस दिन बस दिन पर घर घुरत गोपाल बाबू माँ छे गोपाल बाबू माँ एत ममतामयी माँ जे उन्नी जो गोपाल बाबू बेजात तक हमारे के बाकू बाबू के रसरज बाबू के आखे ये लोकगला के उन्नी छोट ऐलार मत दायित्व दीन अच्छा 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 दायित्व दिए बोल जे ठाकुर हमार गोपाल के टुकु देख भी वाह और खुटर पैसा एक कयन टा खुले हल ऐलाटार हाथे दीछ और चुम खाइए नखटा कमर बुके थुक दीछ तत्कालीन गोपाल दार फूल धनंजय महत संगे हेम महत परमार हेम महत संगे गम्भीर सिंह मुड़ार संगे जरू कुमार संगे क्षीरद सिंह संगे पुटुर संगे बुकुर संगे बुका सिंह बुका सिंह अतए कारण जरा नामी दामी छो और गोपाल बाबू नामी दामी छो हमारे साथ सहयोगा करते नामी दामी अतए कारण सर्वत्र मन आनंदे और प्रत्येक जैगे जय डा गाजे घर फिर बुझलें तो अभाव से कलीन शिल्पी दुबेला दुमुठा खाते उठस ना तबुओ आनंद और ओ धमसा सानाइर सुरे आप्लुत हो सभी किस दुख शोक जरा व्याधि बुझे जाते तो बोल कि से कथा तो ठीक हिल दुख कष्ट आगे कार दलगुलख्यात छत्य शिल्पी स्वर्गीय गोपाल मंडल उन्नी जो नाच शिखे उनारे क्यों नाच करत आगे गोपाल बाबू पूर्वे नृत्य शिल्पी अच्छा मान गोपाल मंडल और हमें सारांश अपनारे कि जानते खुजी जे क्या ये आसें छो क्या शिक्षा दिए उन्नार शिक्षा गुरु के से ही मैं कि जिन तुले धरते खुजी हमें उनार शिक्षा गुरु हो जुरु कुमार जुरु कुमार जुरु कुमार इन्हें आसत जुरु कुमार इन्हें आसान अच्छा इनाको शिक्षा दिए हाँ धनंजय महतो को शिक्षा दिए धनंजय महतो फुल इनार फुल गोपाल बाबू फुल अच्छा 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 बुझल हाँ तो इनाको शिक्षा दिए फुल को शिक्षा दिए अच्छा अच्छा और गम्भीर बाबू को शिक्षा दिए जुरु कुमार एक कथा सबाई बोले जुरु नाचर गुरु 
বাহ জুরু হচ্ছে নাচের গুরু বুঝলেন তো এই জন্য যে শিষ্য তৈরি করেছিলেন উনি সেই শিষ্যরাই মানে আকাশ ছোঁয়া হইল সেই শিষ্যরাই আকাশ ছোঁয়া আকাশ ছোঁয়া হইল তাহলে জুরুর একটা মন্ত্র দীক্ষা বা অভিনয় দীক্ষা যেটা দিয়ে গেছিলেন সেটা শিষ্যরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে পালন করেছে পালন করাটা হইল শিষ্যদের কর্তব্য কর্তব্য আর উপদেশ দেওয়াটা হচ্ছে গুরু গুরুর কর্তব্য তাই তিনি গুরুর কাজ করেছেন আর ইনারা শিষ্যের কাজটা আরুণির মতো পালন করেছে তো আমি বলছি কি কোনো মনে দুঃখ করো আর দেখুন যেমন জুরু কুমার হচ্ছে আমাদের নাচের গুরু পদ্মশ্রী গম্ভীর সিং মুড়াকেও উনি শিখাইছেন বিখ্যাত ছ নৃত্যশিল্পী ধনঞ্জয় মাহাতোকেও শিখাইছিলেন স্বর্গীয় গোপাল মণ্ডলকেও শিখাইছিলেন তাহলে আমি আমি আর মানে একটু দিমাগটা উল্টাপাল্টা বইছে কেনে যে পদ্মশ্রী গম্ভীর সিং মুড়া মারা গেলেন কিন্তু ওর ছেলে এখনও দল রাখিয়েছে ধনঞ্জয় মাহাতো মারা গেলেন কিন্তু উনার ছেলে এখনো দল রাখেছে গোপাল মন্ডল মারা গেলেন কিন্তু উনার ছেলে এখনো দল রাখতে পারল না কারণ সে কারণ কারণটা বলুন কি করে আপনার দল ভাঙে কিভাবে ইয়ে হই সেই কথাটা একটু তুলে ধরুন দেখুন এই বাংলায় হম তৎকালীন সিপিএম আচ্ছা আচ্ছা মানে পার্টি পার্টি পলিসি পার্টি পলিসি কে দাঁড়াই হ্যাঁ নানা রকম অর্থের অভাব হ্যাঁ বুঝলেন তো গোপাল মন্ডল তখন ওই এক ঘরে হয়ে যায় বুঝলেন তো তিনি চিরন্তর কংগ্রেস করে আসেছেন হ্যাঁ তাই উনি কংগ্রেসের ছত্র ছায়াটা কোনো মতেই ছাড়িলেন নাই আচ্ছা আচ্ছা অনেক চেষ্টা করেছিলেন যে উনাকে বামফ্রন্ট সরকারের আওতায় বা ছত্র ছায়ায় হ্যাঁ আনার আচ্ছা কিন্তু সেটাই স্বীকার তিনি করলেন না করার ফলেই হ্যাঁ উনার দিনের পর দিন উপরে চাপ সৃষ্টি হতে লাগলো এক একটা করে এক একটা করে এক একটা শিল্পীর উপরে বাধা বিপত্তি আসতে লাগলো এই করে নানা রকম ওনার অনেকগুলো মেয়েও তো সেই পারিবারিক সাংসারিক নানা ঝামেলা ঝঞ্ঝাট সেগুলোকেও তাদেরকে স্থানান্তরিত করার জন্যে বিবাহ দেওয়ার জন্যে জমি জমাই পর্যন্ত হাত করিতে লাগলো করে আর্থিক দিকটা ওনার শেষ সময়টাই একটু স্বচ্ছলতাটা কমে গেল আচ্ছা আচ্ছা কমে যাওয়াতে দল দিনের পর দিন দুর্বল হইতে লাগলো হ্যাঁ দুর্বল হওয়াতে উনি দেহ রাখলেন দেহ যখন রাখলেন তখন আমি সন্তোষবাবুকে বললাম বলে ওরে বেটা তা তাইলে এক কাজ কর দলটাকে কোনো মতে টিকা যাক তো দলটাকে বলছে কাকা কি করে টিকানো যাবে অর্থই তো নাই আর অর্থ হইছে এই জগতের মূল বস্তু হ্যাঁ অর্থ ছাড়া কোনো উপায় নেই তো অর্থ আমাদের কাছে না থাকার জন্যে আজও আমরা ধুলার সঙ্গে মিশিয়া আছি অর্থ যদি আমরা এখনও পাই তো আমাদের এমনও শিল্পীদের মধ্যে এই যে আমাদের কাছে রসরাজবাবু আছে এই যে পরিচয় করেন এনার এনার নাম এনার নাম হচ্ছে চন্দ্রমোহন মাহাতো চন্দ্রমোহন মাহাতো ইনি হচ্ছেন রসরাজ গোপ রসরাজ গোপ ইনি পরশুরাম নাচছেন পরশুরাম নাচে হিরণ্য কশুপু নাচছেন আচ্ছা 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 ইনি দুর্গা নাচছেন আচ্ছা আচ্ছা দুঃখ ভঞ্জন মাহাতো দুঃখ ভঞ্জন মাহাতো দুর্গা নাচছেন দুর্গা নাচছেন মানে এগুলা আপনারা দেখছেন নাচছেন হুম দুর্গা নাচছেন সেই অভিনয়টাকে ওই রেখেছিল উনি কিছু না কি রুল করতেন উনি ওই আমাদের সহযোগীদের সাথে আবার নিত্যও করছেন ওই মেল টেলের কাজে নিত্য করছেন রাজাদের কাজ এগুলা করছেন তাহলে আপনারা দেখছেন এই যে যতগুলা মূর্তি দেখে পাচ্ছেন এগুলা বিখ্যাত ছ নৃত্য শিল্পী শিল্পী আচ্ছা একটা কথা আমি জানতে মানে যখন মানে জিনিসটা আগে দিকে আসে না তখন অনেক কিছু জানতে ইচ্ছা হ্যাঁ মানে এই যে এই শিল্পীগুলা ইনারা কি সবাই শিল্পী হাতে পান আমি পাই এত বড় শিল্পীর আখড়া ঘর আতুর ঘর ছয় ছয়ের আতুর ঘর হলো আজও এরা বঞ্চিত শিল্পী ভাতা কেউ পাই শিল্পী ভাতা কেউ পাই কতবার জমা করেছি কি বলবেন এগুলা কিছু কিছু এমনও ব্যক্তি আছে দুঃখের ব্যাপার তো আমি মানে প্রকাশ করছি না এমনও ব্যক্তি আছে পুরুলিয়া জেলে যদি আমাকে কেউ চ্যালেঞ্জ করে তো আমি দেখান দিব যে গান জুমুর কিছুই জানে নাই অথচ ওর অ্যাকাউন্টে টাকা আসছে আর মহান মহান শিল্পী পড়ে আছে অথচ ওনাদের কিছুই নাই তো চলুন এটার বিষয়ে আরো আলোচনা করা যাবে কেননা আমার চ্যানেলটা অফিসাররাও দেখে আর কি 
যদি উনাদের কৃপা হই যে হয় কিছু কিছু শিল্পী আছে এখনো পড়ে আছে যারা মাটির সঙ্গে লড়াই করে আসে কিন্তু এখনো পর্যন্ত উনাদের ওই শিল্পিত্বটাই নাই আমার বিশেষ করে দেখুন এখানে আসার আমার মেন কারণ হচ্ছে গোপাল মন্ডলের নাম নিমিষ শেষ হয়ে গেছে শেষ হয়ে গেছে এখন এখনকার নতুন ছেলেকে যদি জিজ্ঞেস করি গোপাল মন্ডল ওরা নাই বলতে পারে তাহলে আপনাদেরকে তুলে ধরে রাখা যে গোপাল মন্ডল ওইখানে একটা বিখ্যাত জনিত্ব দল ছিল সেই বলেই আসা যে আপনাদের দলটাকে আমি ইউটিউবের মধ্যে চুল তুলে ধরে রাখিয়ে দিচ্ছি তো কবু যে কেউ খুঁজলি পাবে এই জিনিসটা পাবে যখন গোপাল মন্ডলের দল ছিল পদ্মশ্রী গম্ভীর সিং মোটার দল তো চলছে ওনাকে তো দেখে পাচ্ছে ধনঞ্জয় মাতার দল চলছে ওনাকে তো দেখে পাচ্ছে কিন্তু গোপাল মন্ডলের দল তো চলে নাই না আমরাও আপ্লুত আপনি আসাতে আমরাও খুব খুশি আনন্দিত অমর হব একটা ইউটিউবের মাধ্যমে আমরা থাকি রসরাজবাবু আপনারা কে বিখ্যাত এই যে মূর্তিগুলা এগুলা তো সাধারণ মূর্তি নাই এক একটা মানে শিল্পী মূর্তি মানে আখড়াক তার যাকে বলে পুরুলিয়ার ভাষায় যাকে বলে হ্যাঁ এখন ইয়ারা ঘরে আছে জন্য কেউ জানে নাই তথ্য বিভাগে যাবেন তো বলবে কে আপনাকে নাকি কবে কোয়েশ্চান করতে হয়েছিল যে আপনাকে শিল্পী আদৌ মনে হয়েছে না তখন অনিল দা বললেন ইনি হচ্ছেন ছবি সারদ আমরা সকলে যত নেপাল বাবুই বলুন আমি এই বলি আর গোপাল মন্ডেল বলুক সবাই আমরা ওই ছৌ নাচের ভিয়ান করাই উনার কাছ থেকে উনি হচ্ছেন মোদক তো অতএব কারণে উনি সেগুলোকে কারেকশান করে তবে আমরা বাজারে ছাড়ি হ্যাঁ তো আপনি কি বলছেন যে তাকে আদৌ শিল্পী মনে হয়েছে না হুম হুম তৎকালীন ওই ইয়াতে ছিলেন ধনঞ্জয় দা পদ্মশ্রী নেপাল মাহাতো আর আমাদের ঝুমরা ছিলেন তখন উনি ওই ব্রজের জীবন ধন গোপিকা মনোরঞ্জন এসো হে ব্রজের ধন হৃদয় মাঝারে সমকে রাখিব আদরে উনি সুরটা ধরলেন আর আমি ডবল পাক একটা আট ভঙ্গিমা নিয়ে আর দাঁড়ায় গেলাম বলি এরপরে টেবিলটাই কি পাক দিব আপনার তখন স্ট্যাম্পটা মারে আমার সেই দিন থেকে ভাতাটা ঘুরিয়ে চালু হয়ে আচ্ছা মানে আপনার ভাতাটা চলতেছিল কিন্তু অফ করেছিল অফ করেছিল না উনাদের দশ নাই অফিসারদের দশ নাই কেন জানেন ওই চেয়ার গেলেই তখন নতুন নতুন লোক বসে আছে ওনারা তো আপনাদের ব্যাপার জানে নাই যদি আমি পাঁচজন বেড়ার নাম বলি তো পাঁচজন বেড়াতে কোন পাঁচজন বেড়া তো দল নাই কোনো ঠিক এখন নতুন ওনারা জানে নাই তাহলে ওনারা কে তো সেই জ্ঞাত করতে হ্যাঁ মেন ব্যাপার হচ্ছে এইটি হচ্ছে ব্যাপারটা তো যাই হোক ঠাকুর মশাই দুঃখ অনেক আছে হ্যাঁ আনন্দ আছে আনন্দ অনেক আছে তো পার্টিটা কিভাবে ভাঙে গেল সেই কথা একটু আলোচনা হইল না তো পার্টিটা ভাঙে গেল আমাদের যখন শিল্পীরা এক একটা বাধা সৃষ্টি হয়ে গেল হ্যাঁ প্রত্যেকটা জায়গায় বর্ডার হয়ে গেল শিল্পী থেকে আটকানো হলো আচ্ছা 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 ওই যে পার্টি পার্টি পলিটিক্স হ্যাঁ বুঝলেন তো সেই আটকে যায় তখন একা একা হয়ে গেলেন আর দেখুন এক জায়গার শিল্পী নিয়ে তো একটা দল চলতে আজও চলে নাই সেদিনও চলে আমরা আজও 
যাক শিল্পী জোগাড় করে নিজেরাও কিছু এখনো এমন ক্ষমতা আছে যে ঠাট দাঁড়ি না দুই একটা দেখাতে এখনো পারব আমাদের যেগুলা এই যে নেপাল বাবুর দল এই যে বিকাশ বাবুর দল এগুলাকে পাঁচজন বেড়া ছেলেরাই চালায় বুঝলেন পাঁচজন বেড়া যদি জল তৈরি আবার হয় তো তাহলে এটা কি বলবো আপনার অতুলনীয় দল হবে হ্যাঁ অতুলনীয় দল হবে আচ্ছা বিখ্যাত বিখ্যাত আছে আর এই জায়গাটা একটা ছয়ের আতুর ঘর হ্যাঁ নামি এরিয়া পড়ে নামি এরিয়া বটে পাঁচজন বেড়ায় এমন কোন অফিসার নাই আর এমন কোন ধনীয় লোক নাই যে পাঁচজন বেড়া গ্রামটাকে একমাত্র গোপাল মন্ডলেই সেই গাজনে বড় বড় শিল্পীরাই অংশগ্রহণ করেছেন গোপাল বাবুর সঙ্গে উনি থাকছেন আর একটা কোন দল আসতো তো এই এলাকার যত মানুষ আকাঙ্ক্ষিত হয়েছেন ওই নাচ দেখার জন্য আচ্ছা বিখ্যাত নৃত্য কি ছিলেন গোপাল মন্ডলের গোপাল মন্ডল নাম করা গণেশনাথ বন্দনাথ থেকেই বলছি তিনি গণেশ নাচছেন অতুলনীয় সাজসজ্জা ছিল তার দেহ কাঠামোও ছিল তেমনি সুন্দর যে উনি মোড়াটা পড়লেই মনে হয়তো পার্বতী নন্দন গণেশেই প্রবেশ করছেন বাহ এই রূপ ওনার একটা সৌন্দর্যায়ন রূপ ভঙ্গিমা তার দুয়ারের ক্ষেত্রে তাই আসি যায় পোশাকের দরকার নাই গণেশ উনি খালি গায়ে একটা মালা পড়ছেন একটা কমর পেটি আর ওই সফেদ পাউডারটা মাখান দিলেই উনি গণেশ অরিজিনাল গণেশ তাই ওনার ওই যে বন্দনা আর আমাদের যে পিছনে রসরাজ গোপ আছেন ইনি যে পরশুরামের ভূমিকা করেছেন পিঠ থসড়া দিচ্ছেন পিঠ থসড়াটা সেটা ধরিলেন যে এই গোলাদেশ থাকে উনি উচ্চ ইয়াতে পিঠের ভরে যে একটা জাম করছেন সেটা কয়েকবার বুঝলেন তো অতুলনীয় দর্শক যতক্ষণ না মেয়া ছিল পর্যন্ত হাত তালি দিত তৎক্ষণ তো রসরাজ বাবু সেই পিঠ জাম বন্ধ করছেন সেরকম শিল্পী আমাদের পিছনে বসে সেই আগে যেমন তারপরে উনি কৃষ্ণ নাচছেন কৃষ্ণ নাচছেন মেলের প্রথম সারিতে উনি কৃষ্ণটা থাকছেন আচ্ছা আচ্ছা বুঝলেন তো তো তখন ওই বারো জন আঠারো জনের একটা পাতা নাচ ছিল সেই পাতা নাচটার উনি অগ্রসারিতে থাকে এবং পরিচালনা করছেন আমাদের একাই মানে দগ্ধ করে দিত ওকে তিন বছর লেগেছিল ওঠা উঠি নলকুপি বুড়া দিলে বলে কি ঘরে বয়ার কাড়াকে মারি যা হই আর বলে আমরা সবেনকে বাগালি আমরা সবেনকে বাগাইছি ঘরে ঢুকি কে বয়ার কাড়াক মারি যাচ্ছে তিন বছর উঠা উঠি লাগলো এক বছর দমে জল পড়লো একদম কাদা হয়ে গেল ওগুলা কি বার ওগুলা ভুষা দিল শেষকে ভুষা দিয়ে সকাল সকাল নাতে লাগলো জাগার পর আর বন্ডু তামারের এক আসরে পৌঁছি বুঝলেন তো সেই বন্ডু তামারের আসরে যখন পৌঁছি তো সেই জায়গায় আমাদের তৎকালীন বুকিং হয় বিয়াল্লিশশো টাকায় বা তখন বিয়াল্লিশশো টাকায় বুকিং বেজায় ব্যাপার আর জারিগুবি আর নীলকমল নীলকমল মাহাতো বাইশশো টাকা ছো বাহ 
বুঝলেন তো তো আমাদের ওই চোদ্দটা রাত পর পর আসর করে করে প্রত্যেকটা ছেলার সেই তখন ধূপের দিন তো সেই ধূপের দিনে সবার একটা নার্ভাস দেখা দিয়ে বুঝলেন তো তো নাচগুলো একটু সেদিন ওই মানে চাপা নাচটা কম হচ্ছে মানে লুজ 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 হচ্ছে এমন যখন রাত দুটা বাজে অস্তাদ আমাকে বলছে ঠাকুর দাদা তাহলে কি হবে বিয়াল্লিশশো টাকা ছোয়া যদি আমাদেরকে মাথা উঠাইতে না দেয় তো সকালে আপনি কোনো দিন উনি টাকা ধরছেন নাই টাকাটা আমার হাতেই আপনি মানে কমিটির সাথে সাক্ষাৎ করতেন করতে আর উনি সাথে থাকতেন আর দুজনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক হতো তারপরে শিল্পীদের আমরা সন্তুষ্ট করছে তো এইভাবে উনি দুটার সময় বলছে কি করা যাবে ঠাকুরমশাই রাত দুটোয় রাত দুটোয় তো দেখলাম এক মাঝি ঘরে একটা কোটায় লম্ফ দিয়ে একটা আলো টাঙা আছে আর বেশ বড় বড় কথাগুলো বড়া বাঁধা আছে তা আমরা দু ভাইয়াই গেলাম গোপাল দা আর আমি যাইয়ে সেই মাঝি বুড়াকে উঠাইলাম উঠার পরে বলি ভাই তোকে দুটা বড়া দিতে হবে রাইতে তো বলছে আমার বড় ছেলেকে ওই এত বড় বন্ধু তামারের আসার ওই আসর যে আমাদের বেড়াদার আসর চোদ্দটা জড়িয়ালে হবে এত বড় আসর সেই আসরে আমরা না চলছেই আমরা দুভাই চলে গেছি যাই না মাঝি বুড়ার সঙ্গে কথা করলি বলে তোর যত দাম বড়ার আমরা দিব আর তোদের বড়া তোরাই পাবি হয়তো মরেও যেতে পারে তবে দুটা ধেনুক দে আর আর দুটা বড়া দে আর কিছু না পাটন দে তো আমরা ওই ওর বড় ছেলেকে মাইকিং করে ডাকা করালি ডাকা করাই এই বড়া নিয়ে বড়াকে মুখ বাঁধা করালি পা ছান্দা করালি যাতে কামড়া কামড়ি কামড়ি না করে সেই জন্য করে আর সেদিন বলছে ঠাকুর মশাই তাহলে আপনাকে অর্জুনটা ঢুকতে হবে তো বলি ঠিক আছে আমি এই অর্জুনটা ঢুকবো ফুলকে বললাম তুমি আমার ফুল আনন্দ মাহাতো আনন্দ সে আজ নাই বুঝলেন তো তো আনন্দ মাহাতো ও কিরা তিন ঢুকলো বুঝলেন তো তো আমরা তিনজন এই যুক্তিটা করলে যে বড়াগুলো যখন ছাড়বি তো পাটন গিলা মালদুয়ারে পুষ্করে করে আর ছাড়বি যাতে বড়াগুলো আনাই দমে ঘুরে আর দমে মাচার আসর বুঝলেন তো তো বড়া যখন কাউরালিটা উঠে গেল আর একটা হাতে তরাই আর ধেনুকটা নিয়ে যখন গুড়গুড়ি বাজনাটায় গোপাল দা ওই দুয়ার গলিটা মেক আপ করিয়া দিলে না তখন ওই দোকান গিলা হাউ হৌ করে মাচা গিলা ভাঙিয়ে গেল আর দোকান গিলা উড়ান হইতে লাগলো বুঝলেন তো তো নাচটা আমাদেরকে পুরা যে কমিটি দিল নাই পুলিশ ঢুকে আছে আসায় আমাদেরকে বাড়ি করা দিল বছর মেলাটাই টেকেল করতে পারবে না আগে বিচিত্র বিচিত্র কাজ করেছি রাইতে মানে আমরা কি বলবো কার্তিক বাবু আমরা জীবন জীবন মরণ পণ করে নৃত্যটাকে জোগায় রেখে রাত একটার সময় আমি এখান থেকে আধ্যাত্মিক শক্তি দেখালাম সেই আধ্যাত্মিক শক্তিটা দেখার পরে বললে আপনি পারেন বুঝলেন তো তখন এই আমি ঝাড়পুক কবিরাজিও কাজ করি বুঝলেন তো তার ছো শিল্পীও ফটি তৃতীয় পাণ্ডব যে তৎকালীন মহাভারত অবলম্বনে আমরা নাচটাকে তো তুলে ধরে তুলে ধরে আর নাচটাকে সকাল সকাল দেখা হয়েছে দেখা হচ্ছ 
বুঝলেন তো আর ওস্তাদি বহু রকমের যাওয়া ভাদু টুসু করম নানার সুরের মাধ্যম দিয়ে নাচটাকে শেষ করা যায় শেষ করা যায় তো নাচটা আমরা এই উদ্দেশ্য আমাদের ছিল যে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন হিমাদ্রি পর্বতে তপস্যা করতে গিয়েছিলেন সেটা পাশুপাত্র অস্ত্র পাওয়ার জন্য তো তৎকালীন ওনার যে বিপক্ষ দল অর্জুনের পাণ্ডবদের যে কৌরব দলটা কৌরব দলটা দুর্যোধন তৎকালীন তো রাজত্বের সিংহাসনের আধিপত্য তার আর এদের হাতে তখন অর্থহীন যেমন আমাদের আজ হইয়া সেই রকম আমরা শিল্পী হলেও আজ শিল্পী গোনা চিনি শিল্পীর শিল্পী ভাতা নাই শিল্পী ভাতা নাই শিল্পীর কাজ নাই এখন তো চলছে নাই নাই শিল্প তো অর্থ জন্য চলছে না চলছে নাই তো এই জন্যই আমরা আজ বসে আছি তো তদ্রুপ পাণ্ডবরা তৎকালীন ওই ভিক্ষার অন্য দিন অপাত করত তো বলল তাহলে তপস্যায় জাতীয় হব ভালো দামি অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে তপস্যা ছাড়া তো আর অস্ত্র পাওয়া যাবে নাই পাওয়া যাবে নাই তিনি চলে গেলেন হিমাদ্রি পর্বতে শিব আরাধনায় হ্যাঁ শিব আরাধনা করতে যায় উনি মন প্রাণ অর্পণ করে হিমাদ্রি পর্বতে কঠোর হিমপ্রবাহ সেই তপস্যায় নিমগ্ন হলেন অনাদি পুরুষ দেবাদিদে মহাদেব সন্তুষ্ট হলেন সন্তুষ্ট হয়ে কৈলাসে তিনি বলছেন পার্বতীকে যে অগো আমার ভক্ত আমাকে ডাকছে কঠোর তপস্যা কঠোর তপস্যা করছে এই বরফের পাহাড়ে তো তাইলে চলো আজকে দর্শন দিতে হবে আর ওর ইচ্ছাটা পূরণ করতে হবে সেই পূরণ করার উদ্দেশ্যে তো বলল দেখো আমরা কিন্তু এই সজা সজি হর পার্বতী রূপে গেলে ভুল হয়ে যাবে আমরা ছদ্মরূপ ধারণ করিব ছদ্মরূপ ধারণ করে মৃচ্ছ রূপ ধারণ করে আর কিরাত কিরাতিনের রূপ উনারা ধরছেন এমন সময় দুর্যোধন বলল যাতে অস্ত্রটা না পায় অর্জুন তার জন্য তার এক সখা ছিল বা ফুল ছিল সম্বরাসুর সম্বরাসুর সম্বরাসুরকে উনি স্মরণ করলেন আচ্ছা কে দুর্যোধনে দুর্যোধনে যে যাতে ওর ধ্যানটা ভাঙে যায় অকাল ধ্যান ভঙ্গ হলে আর পাশুপাত অস্ত্রটা পাবে নাই তো তোমাকে ফুল এই উপকারটা করতে হবে মানে ওর ধ্যানটা মায়াবি লোক ওর ধ্যানটা মানে ভাঙাতে হবে যাতে শিব ওর ঠিনে না পড়ে না পড়তে বাহ তো এই যুক্তিটা করে তো বলল তুমি তো মায়া বি রাক্ষস তো তাহলে তুমি এক কাজ করো মায়া রূপে বরাহ রূপ ধারণ করো আর বরাহ রূপ ধারণ করে আর যায় অর্জুনকে আঘাত করো দন্তাঘাতে দেহ চূর্ণ বিচূর্ণ করে দাও ক্ষত বিক্ষত করে দাও তাহলে ধ্যান ভাঙে যাবে আর ধ্যান ভাঙলেই অস্ত্র নাই পাবো তাহলে তুমি আমার উপকার করবে এই বলে ধারণ করে আর সেই কিরাত অর্জুনের এই কিরাতের আগে আগে অর্জুনের তপস্যার জায়গায় যাই অর্জুনকে আঘাত করছে এই কথাটা তো ওর ফুলকে বলেছিল ওটা দুর্যোধনকে বলেছিল সেই কথাটা যেদিন তুমি কোনো বিপদে পড়িবে সেই দিন আমি তোমার উপকার করিব সম্বরাসুর সম্বরাসুর বলেছে তো সেই কথাটাই সম্বরাসুর ফুলের কাছে ফুলের বিপদ দেখে সেদিন কাছে আসিয়েছে আর কাছে আসে বললো আমি তো মায়াবি আমি মায়া বলে বরা হরূপ ধারণ করে অর্জুনের দন্তাঘাতে দেহ বিতরণ করে দিব আর ধ্যানটা ভাঙাই দিব তাতে প্রাসু পাত অস্ত্রটা নাই করব এমন সময় কৈলাসে হর পার্বতী কিরাত কিরাতিনের রূপ ধারণ করে আর ভক্তকে রক্ষা করার জন্য উনারাও তীর নিয়ে ছুটি আসছে ধারণ করে তো যেমনি অর্জুন ওই ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় ধ্যানকে ত্যাগ করে প্রাণকে রক্ষা করার জন্য উনিও অস্ত্র ধরিয়েছেন আর এদিকে কিরাত সেই সম্বর আসুরকে মারার জন্য উনিও অস্ত্র নিক্ষেপ করছেন দুজন একসাথেই অস্ত্র নিক্ষেপ করেছে তারপরেই ছদ্মরূপ দেখে তো অর্জুন চিনতে পারেন না যিনি আমার ইষ্ট দেবতা তখন দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব হয় ও বলছে এই বরাহ বিদ্যুপাত করে সে বলে আমি বলছে তুমি তো পরম বৈষ্ণবের কাজ করছো বিষ্ণু বৈষ্ণব আরাধনা করছো আর তুমি জীব হত্যা করছো কোন হিসাবে 
সে বলছে আমি না হয় বিয়াত আমি করতে পারি তুমি কোন হিসাবে করছো এই করে তর্ক যুদ্ধ হয় তর্ক যুদ্ধের পরে মল্ল যুদ্ধ হয় মল্ল যুদ্ধে অর্জুন পরাস্ত হয় পরাস্ত হওয়ার পরে আবার শিবলিঙ্গ মাটি দ্বারা শিবলিঙ্গ মৃত্তিকা শিবলিঙ্গ তৈরি করে আর পুষ্পাঞ্জলি দিতে লাগলো ইষ্ট দেবতার কাছে উনি শক্তি জোগার জন্যে পূজা আরম্ভ করল যতবার পুষ্প অর্পণ করছে ওই মাটি শিবলিঙ্গে ততবার সেই পুষ্প দায়ে ওই কিরাটের পায়ে পড়েছে তখন অর্জুনের ভ্রমটা ভাঙে গেল আর চরণে শরণাগত হইল আর পাশুপাত অস্ত্র লাভ করল লাভ করল তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন আমরা কিরাট অর্জুন নাচি কিন্তু কিরাট অর্জুনের অনেক শিল্পীরা হয়তো আর সারাংশ জানাই নেই নাই যে কিরাটটাকে কিরাটিনটাকে অর্জুনকে আর বরহাটাকে অনেক শিল্পী জানাই নাই বরহাটা তো বরহা বটে বরহাটা তো অরিজিনাল কে বরহাটা যে অরিজিনাল কে সেইটা অনেক শিল্পী জানে আচ্ছা গৌ সিংহা নাত উর তা খেরে 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 তা উর তেতা খেরে খেরে তা উর তা খেরে 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 তা তেতা খেটে তা কিটি তা কেটে তা কে তা কিটি তা কিটি তা কেনে ছেন কেরে কেরে কিটি তা কে তা কে তা কেনে ছেন এখনো তো আপনার সেরকমই পাক আছে দেন না আর দুটা পাক দেন না ঠাকুর হাও পার হাও তার পরে হ্যাঁ আর দুটা পাক দেন না